mà tại sao thầy kêu nè theo lục tổ chớ theo hằng tú ông hằng tú là ông tu mê ông tu âm thanh sách tướng bên ngoài còn ông lục tổ là ông tu nội về bên trong đội quan cảnh tâm vô kỳ vật tức là cái tâm mình đã có hậu quan rồi không có vật nào mà vô mà nói mình dính vô được hết đó đó là cái hậu quan đã sáng rồi tâm vô kỳ vật là ông đội quan cảnh đó nha là đức lục tổ bên nam nói còn đức thầy của mình đó thì kêu đường đạo đức bước đi từng đất ngoại quan hình bất chấp sự hình tức là mình tu mình đã biết rồi không cần mặc đồ bà ba của cái giỏi hồi xưa bắt đầu mình tu là mình sửa giao tâm mình đánh cho mình đó với thầy nói đó, đường đạo đức chớ nên chán nản phải bền lòng tầm phật trong tâm bằng tay phương thiệt quá xa xăm hãy tìm kiếm đừng tìm kiếm ở trên nẻo trong núi ông phật ở tây phương hiện là xa xăm khó khăn quá à bởi vì thầy kêu mình tìm ông phật ở trong lòng mình đi cho nó cho nó mau nó gần thầy nói rồi thầy giải luôn đó ông phật ở trong lòng mình tức là nè mình đang ngồi ở ngay cái góc cầu người ta đang nhảy con xe đặt lên cao mà cảm thấy khi một người hai người nữa nó hỏi lên góc được cái đó mình buông ra mình đẩy tiếp người ta lên cái đó là ông phật của mình đó ông phật của mình đó đó thấy không là ông phật trong tâm của mình đó hoặc là bà già đi lượm cẩm sách cái giỏi của bà đang nặng đi mình chạy ra mình nói bà ơi bà đi tới đâu con sách tiếp bà cho hoặc là bà đi tới đâu con đưa bà về nhà tức là ông phật của mình đừng có tìm chi ở kiếm non núi ông phật của mình là ông chủ nhân ông của mình nó hãy tìm kiếm cho được chủ nhân ông còn ăn nứt trong dòng sanh chúng ai mới tâm nghe qua không thủng đó đó là ông chủ nhân ông của mình
đến chừng đó chừng nói đầu khó kiếm đương tiên hùng cú lương hiền chẳng cú người hung kẻ ác đức đến sao kêu chuyện đối đầu là đối với cái bệnh dịch này nè mình đang đối với cái bệnh dịch nè nó đối với cái đau nè đối với là cái là gạo lúa nè lại tăng giá mắt nè đó xăng dầu nó lên nè mình mặn ăn thì tăng được mà mỗi lần mua chai dầu ăn thì nó lên mua đường nó lên nè mình đối với cái đầu cái đau bất khổ này nè có kiếm điên hùng thì làm sao mình phải niệm phật đó mình yeah. nỉ niệm phật có thầy cho uống mình thôi mà thầy cho biết đó là chim khô thì uống nước trong người khô mau sớm rửa cái lòng bận nhờ cái lòng mình bận nhờ đó là tức là mình rửa cho sạch hết mình niệm phật đó. mình niệm phật rồi sao mình niệm phật thì phải làm lành quá ra phải gắn biết gành đường tu mình biết gành đường tu mình mấy là mấy mấy lãnh đạo còn mình không biết gành đường tu mình không biết đạo biết gành đường tu là mình thế nào tu biết cách như đương biết pháp đương đắc gành nữa thì mới dựa xe lăn mình tu mà mình không biết cách là cũng như ta mà mình không biết, không có đá còn nó xúc được trên không có làm gì được cho mình biết cách là mình phải biết cách làm sao thí dụ như mình tu không phải là cái bộ đồ bà ba ở ngoài ngoài bộ bà ba ngoài ngoài á mình chết rồi nó cũng trả lời à thầy nói tu không cần để tóc mà để tóc cũng không phải là tu tu là mình sửa trao tâm sửa tánh tức là mình nhẫn nhịn mình ai có hiểu lầm mình đi chăng nữa hay là có nóng giận với mình đi chăng nữa đó, là mình cũng phải gắng sửa mình dằn xuống thầy nói ai chửi mắng thì ta giả điếc để cho người hết giận ta khuyên chữ nhẫn quà ta để đầu tiên thì đâu có ma công cùng người quán tức là mình đã sửa người ta chửi mắng mình im tức là cái người đời ấy, cho mình là nhẫn nhục mà mình nhục dữ lắm mình ngu nhưng mà cái pháp môn á là nhẫn nhịn này là cao siêu lắm đó. tại vì mình tu nó không phải mình ngu bởi vì ta chửi mình như chữ đi đó đó thành ra trong thi văn giáo lý có hai câu mắt đen thấy mắt trắng lò thật ma ma phật mới ra giỏi tù con mắt đen là con mắt sáng còn con mắt trắng là con mắt mù tại vì tại sao tôi đứng ở đây mà ông lại đụng tôi tại vì ông mù cũng không thấy được mới đi đụng mình phải không thành ra cái người người ta chưa hiểu vào chân lý của đạo phật người ta nên mấy là nói gai nói đắng người ta đụng mình mà mình đã hiểu rồi mình không nên trách người ta thầy không có cho xét người thầy kêu thầy kêu là chỉ xét mình thôi đó thầy nói trong sấm giảng là quyển sáu là sau tám điều ngã cấm là thầy đã viết một nghìn chín trăm bốn mươi lăm tại sài gòn xét người cho tội xét thân ta nếu người bỏ phận vui lòng thứ ta thứ được người người sẽ thứ ta thầy không có cho xét người nha thầy kêu mình đó là tu là sửa mình xét mình không à đó là thầy kêu á là ai ai hãy ráng xét mình nếu còn đánh xấu thì kinh ra ngoài thì người chớ móc chớ môi hãy treo phương tiện mà soi lấy mình đó bởi vậy ông đục tổ ông tu á là ông chỉ xét người mình không mà ông không có xét người bởi vì thầy trong cùng hai người cùng tu mà tại sao thầy kêu nè theo đục tổ chớ theo thằng tú ông thằng tú là ông tu mê ông tu âm thanh sách tướng bên ngoài còn ông lục tổ là ông tu nội về bên trong đội quan cảnh tâm vô kỳ vật tức là cái tâm mình đã có hậu quan rồi không có vật nào mà vô mà nói mình dính vô được hết đó đó là cái hậu quan đã sáng rồi tâm vô kỳ vật là ông đội quan cảnh đó nha là đức lục tổ bên nam nói còn đức thầy của mình đó thì kêu đường đạo đức bước đi từ đất ngoại quan hình bất chấp từ hình tức là mình tu mình đã biết rồi không cần mặc đồ bà ba của cái giỏi hồi xưa bậc đằng mình tu là mình sửa giao tâm chỉ đánh cho mình đó bởi vậy thầy nói á đường đạo đức chớ nên chán nản hãy bền lòng tầm phật trong tâm bằng tay phương thiệt quá xa xăm hãy tìm kiếm đừng tìm kiếm ở trên nẻo trong núi ông phật ở tây phương hiện là xa xăm khó khăn quá à bởi vậy thầy kêu mình tìm ông phật ở trong lòng mình đi cho nó cho nó mau nó gần thầy nói rồi thầy giải luôn đó ông phật ở trong lòng mình tức là nè mình đang ngồi ở ngay cái góc cầu người ta đang nghĩ con xe gạch lên cao mà cảm thấy khi một người hay người nữa nó hỏi lên góc được cái đó mình buông ra mình đẩy tiếp người ta lên cái đó là ông phật của mình đó ông phật của mình đó đó cái ông là ông phật trong tâm của mình đó hoặc là bà già đi lượm tượng sách cái giỏi của bà đang nặng đi mình chạy ra mình nói bà ơi bà đi tới đâu con sách tiếp bà cho hoặc là bà đi tới đâu con đưa bà về nhà tức là ông phật của mình đừng có tìm chi ở kiếm non núi ông phật của mình là ông chủ nhân ông của mình 
Hãy tìm kiếm cho được chủ nhân ông Còn ăn nứt trong dòng sanh chúng Ai mới tâm nghe qua không thủng Đó đó là ông chủ nhân ông của mình Là ông Phật trong tâm của mình Mới dám tu nhiều quý vị ơi Tu đi Chữ tu cao này mà khỏe lắm quý vị ơi Dám tu cho em được Phật giàu trong tâm Phật giàu trong tâm rồi không có bận sợ không có bút gì nữa chứ ông ba ông nói cái câu này nè còn nghe ghê cái gì hơn ba năm không chợ nhớ chiều người không nhà không người ở mà niệm nhiều nam mô thay không lắp mà nổi mưa khô không nước mà uống nam mô đạo nào đến chừng đó đạo nào cũng nam mô chứ cái gì không biết nam mô đạo nào còn chỉ có đạo của mình thôi đạo của mình là đạo chánh mà thầy cho biết mà dạy đạo chánh gì hương nam việt ở cao miên gì bến tầng hoàng trở về nam đặng có sửa sang đó. đạo của mình là đạo chánh là đức phật chồng đó là đó đó tuy là phần xác của mên nhưng mà phần hồn của phật xuống lên dạy đời đó thầy nói là lựa cho phải kèo xưa văn mộc đừng để làm thợ khéo sơn da đến sau này đến lúc học ba dòng gió lớn cột tèo khỏi gãy tức là văn mộc là như thế nào danh mộc là như thế nào thí dụ như là cái cây hô lao là cây bên gì nè đó còn mình muốn quy y với ông phật nào đó như là có ai không có ai là dám lãnh năm xác lệnh như thầy của mình không dạ, thầy, đó, đó là danh mộc là như thầy của mình đó dạ. thầy nói thầy không quên ta là đệ tử trung thành của đức phật thích ca muni dạ. đó rồi lãnh lãnh lệnh của là ngọc hoàng thượng đế nè vua minh dương nè đó rồi qua văn phù bồ tát nè đó rồi là đức thế tôn nè có ai dám dẫn năm xác lệnh này không mình muốn quy y với ông thầy nào phải không mình phải biết nguồn gốc đó là lựa cho phải kèo xưa danh mộc đúng không quý vị yeah. đó mình để làm tổ kéo sinh ra đó rồi sau này đó là mình là mình đến lúc hôm qua trong nó lớn cột tèo mỗi cái đúng không quý vị yeah. đó bây giờ đời mập pháp thôi đó giờ cán là đi thẳng vào pháp môn định độ đi đừng có đi chi dạy dòng cho nó đi thẳng vào pháp môn định độ đi niệm nam mô như phật đi là ngon lành rồi đó. Đó. thầy cho biết đó nên tịnh độ là nên phú cánh cán phụ hành nổi phụ xưa đó phú cánh đó cán phụ phật thì chị ơi nên tịnh độ dạ đó dán đi mình nói cái miệng của mình thôi mình nói ra cái điều mình nói ra cái điều tránh lập tức là mình đang biết mình nói cái gì đúng không vậy thầy cho biết nó tám điều ngăn cánh mà thầy lấy điều thứ bảy đó điều thứ bảy đứng trước mọi việc chi về sự đời hay đạo đức ta cũng phải suy xét trong lý đó, yeah. nên đó một ngày tháng tám gì thấy đó thì cũng phải đó là đạo chánh là chính xác đó. thầy bởi vì thầy tóm tắt một câu là viên lành mới gõ được phục viên chẳng qua kiếp trước thiện viên hữu phần đó. Yeah. kiếp trước mình đã là có duyên với đức phật rồi mình đã gần gũi đức phật rồi nên kiếp này á là mình à, mình mình đọc giáo lý của thầy mình nghe mình hiểu đó tức là mình đã gõ rồi mình đã có duyên với phật rồi đó nên kiếp này đó mình coi giáo lý của thầy là mình thực hành theo đó còn ta vốn thiệt không dây vô duyên chớ biết rồi thầy nói xa cái người mà vô duyên rồi á thấy quý vị không bao giờ mà nghe giáo lý của thầy đâu người ta nói mình nói thơ người ta không có biết đó người ta ngủ luôn á là cái đó là người không có duyên bởi vì bây giờ là đời mà hùng rồi giờ đi thẳng vào pháp môn niệm phật đi dạ nam mô di đà phật dạ cũng cảm ơn cô đã chia sẻ vài lời dạ xin hỏi từ phép hỏi cô là diễn biến uh, hiện tại bây giờ là giá cả xăng dầu nó càng tăng lên kinh tế thì uh, làm ăn thì nó rất là khó khăn uh, tất cả đều là nó lên giá hết làm ăn khó khăn thì theo cô được biết uh, cũng uh, xem trong uh, sống giảng của đức thầy với uh, năm vi phật thì uh, cô tiết lộ thêm là diễn biến sắp tới nó sẽ ra sao có thể là khổ nữa hay không hay là có thể là dừng lại hay không dạ nam mô di đà phật xin mời cô ạ à. thầy cho biết là không tu chừng khổ cũng ưng dạ đó, đó đừng có trách là sao không chỉ bảo hoặc là không không tu chừng khổ cũng ưng tu hành gặp cảnh mà vui mừng tội thai đó rất là bây giờ sẽ khổ khổ với hãm đó ngày nay có mấy sợ mai sau nhìn thấy mai hồn dạ. bây giờ thấy không dân ta gian còn niệm chữ đồ chỉ tồn cảnh sông máu mũi xương tha thiết dần với thế bây giờ nào biết nào nhìn xem thư thiệt mấy tường ta bây giờ tu niệm tầm thường sao danh thởi xả hương thách chốn nhà giàu có xài không sợ tốn phải đợi tiền cho kẻ nghèo nàn lo ăn xài nhà cũng xin sàng chừng khổ não bằng hoàng tăng số đó bây giờ thầy đã đi chi trước cho mình rồi tám mấy năm nay rồi mà thầy đã ra sắm giảng trước cho mình
mình mình mình mình không mình 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 rồi mà con uống nước đi rồi xong rồi con nấu thêm về điều nữa hay là hay là hay là con ngưng lại mấy thầy nói là dạ. nói trong một đoạn trong giáo lý của thầy là trong một giảng nguyễn tư thầy nói là học đạo lý như đơn chúng liệu qua bản rồi thì cứ làm theo tức là học đạo lý như đơn chúng liệu tức là mình đơn ông thầy đờn đờn chúng nhẹp của người ca sĩ ca đờn chúng nhẹp còn mình đó chúng nhẹp tức là mình đi đã chúng con đường của đức phật đi đó là mình mới thấy phật đó chúng nhẹp tức là chúng sao thầy từ thiện cách nào làm ta từ thiện nào cách đấy phải không đó thầy tu theo cách nào dạy ta ta thực hành được cách đấy đó là chúng liệu đó chớ đừng làm đừng gì sai quấy thầy nói là đi đặt ảnh vô hình nhưng chăng đừng có cái sanh tình báo lai đó hoặc là hãy nó thằng trong tin giả tôi biết là từ đây là lưỡi thằng ghi chép liên biên nào tội nào phước dưới miệng trần gian mình giấu người đời được chứ mình không có giấu được phật không không thằng đúng vậy thằng 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 nguyên ở trên nè đó bởi vì mình làm là mình làm thiệt đó trong cái tâm của mình mình cúng là mình cúng thiệt ở trong cái tâm của mình đó, mình tu là mình tu thiệt đó. tại sao á là trong giảng này nói là xưa nay sáu chữ lạnh tanh có ai chịu khó miệng sạch nữa coi đó. lạnh tanh là lạnh tanh như thế nào tại vì mình chỉ niệm cái danh hiệu của phật mà năm mua giờ phật năm mua phật để phật đó mà chẳng làm lạnh đó nó tức là mình phải điều cái danh hiệu của phật coi lạnh tanh là lạnh như thế nào này đó, chịu khó miệng sạch nữa coi miệng sạch là như gì mình bỏ hết tất cả cuộc đời không còn nhớ là số hay là nhạc gì hết, quên gì hết, mình im lặng mình niệm nam mô a di đà phật tức là ai niệm cho mình này, ông phật của mình niệm đó, ông phật niệm cho mình tất cả tất lòng tất cả tấm lòng thành quan gồm vào một niệm phật khi niệm ấy nổi lên gan gần trong trời đất cái đó là làm tình niệm thật sự là ông phật của mình đó còn hồi xưa tới giờ là mình tu là mình lạnh tanh là mình không có tu thiện bây giờ đời cùng mình gấp rồi mình mới tu thiện đúng không vậy đó. tất cả trong thực hành là cái đó mình tu thiện bởi vậy đó nó trong giảng thầy nói đó, muốn cho phật di đà la di thì trong lòng đường vắng tiếng nam mô có thật mời thì kẻ mới vô không thèm gọi hai bờ bước đến cũng như mình nó cúng lại thường ngày mình là cái bài cúng là quan trọng quý vị quý vị lắm đó nghe quý vị thầy cúng trong mấy bộ kinh lớn của đức phật thích ca mâu ni đó bài cúng mình quan trọng lắm thầy bởi vậy cho nên nó mình muốn trong cái di đà gia chiến thì mình cúng lại thường mình thay bông thay nước hoài mình để phật mình cúng lại hoài ông bà mình cũng nhờ giúp phù hộ cho mình mạnh giỏi hoài phải không rồi đó giấc chiều năm giờ là a như đà cũng nhìn xem tóc tỏi tặng trong chờ mong mỏi chúng sanh a như đà hiện hào quang hiện hào quang ngũ sắc hiền lành tặng tìm kiếm những người hiền đức mình cúng thiệt mình niệm phật mình thay nước rồi mình cúng thiệt mình thay nước cúng thường ngày nhưng bông cũng mưa cúng nước thiệt thì phật a như đà cũng hiện hào quang đó là sôi giúp mình còn mình không cúng thiệt thì buổi cúng của mình không thành công không đỡ vô tâm thì phật a như đà sẽ không gọi giúp mình đúng không cần năm mươi như đào phật nữa bởi vì gán đi quý vị ơi đầy cùng rồi đó mình chỉ là đi thẳng vào pháp môn tịnh độ thôi yeah. đừng có đi lòng vòng gì nữa cho nó niệm phật thôi chỉ một kiếp tây phương bằng muốn là kiếp này mà thầy cho biết trước mà trong tấm giảng quyển năm quyển năm quyển tức là thầy đã phiên mình nhiều rồi thành ra thầy phiên không nghe thầy nó viết là chữ chữ quyến quyến tức là nó nhiều hơn chữ phiên đó có thầy nói là kiếp chót rồi đó thầy nói trong chính giảng quyển năm là lâu tiên phàm ma quỷ xuất sanh cứ nhất tâm tính nguyện phụng hành được muốn cánh về nơi an dưỡng cái kiếp chót này thôi dù cho con chó nó không có nói được hay là con mèo nó không biết được nhưng mà nó niệm phật nó cũng chẳng thành phật đâu quý vị thầy nói kiếp chót rồi dầu tiên phàm mà ma quỷ mà nhưng mà cãi hối ăn năn rồi biết tu rồi sửa đổi thầy vẫn cứu 
cũng vẫn thành phật luôn tu nhất kiếp mà ngộ nhất thời quý vị đi thẳng vào pháp môn định độ quý vị ơi đừng có đi vòng vòng đâu cho nó thầy nói á tu chứa chỉ một kiếp tây phương hồi hướng ra chỉ một kiếp tây phương hồi hướng tu lâu mà chẳng chùi lao mua người đó là tăng tạo một lúc giàu siêng năng tụ cho người ta tu năm sáu chục năm mà mình mới tụ đây nhưng là trước là trước sau ti khác nhưng hiện căn vẫn đồng cái bài này là ông cho trong mình thì dân giáo lý là đức thầy cho ông tàu cò hảo ông tàu cò hảo là ông xuất gia ông nay ông nhận tượng làm căn đó ti ha nhưng trước sau ti khác nhưng hiện căn vẫn đồng đó cũng như nói là ông tò cào hảo với ông tung sao đi ơi nhưng mà cái hiện tâm ông nữa anh phật cũng đồng nhau à thấy chị đi ra nhớ cái gì đó là ráng những phật đi quý vị rồi ráng sẽ mất một cái đầu đi đừng có đi làm vòng đi cho đó chỉ một kiếp rồi vậy thôi năm môi vậy đầu phật rồi con kết luận đi rồi để là chào nha để chúc cô chú gì đó rồi là chào cái rồi niệm phật cái tay rồi năm môi như là phật quý vị có coi cái clip này á thì có điều chi sai sót thì xin quý vị hãy đọc tình được văn thủy cho tại vì mình cũng không có biết chữ mình nói cho quý vị nha tại vì mình chỉ đọc cho một khán giả của thầy thôi nếu mình không có đọc chữ ở ngoài được mình chỉ nghe thôi rồi quý vị có điều chi hơi sớm xin quý vị đọc tình của tặng cho hành khách đi ăn trước năm mua như đọc văn dạ. quý vị đại cùng của quý vị ơi tu ngắt đi Thánh tiên vừa hé miệng cười chúc mừng chẳng mới có người cho tu năm mua như đọc văn dạ cảm ơn cô đã chia sẻ một bài pháp rất là hay dạ nam mô di đà phật dạ mà chuyện nào mất tối này nữa